Ngayong COVID pandemic, magkano nga ba yung dapat nyong bayaran sa isang hospital? Lalo na na gumagamit sila ng mga PPEs. Hello everyone and to all mommies out there. So for today's video, gusto kong i-share sa inyo yung total amount na binayaran namin sa isang private hospital. Makinig kayong mabuti and be sure to watch until the end of this video dahil meron silang mga extra charges or other charges na kailangan nyo malaman para mapaghandaan nyo rin. Sa kahit anong hospital bill, either mga nga na kayo or meron kayong sakit, nahati yung hospital bill sa tatlong part. Unang-una dyan is the hospital bill, meaning kung ano yung lahat ng ginamit mo sa hospital, uh, isa-charge sa inyo. Pumapasok na dun yung room, ER, the admission fee, and kung ano yung mga treatment na ibibigay sa inyo. Pangalawa is the professional fee. Ito yung babayaran nyo sa doktor. The third one is the miscellaneous fee. Pwedeng pumasok dito yung personal protective equipment or the PPEs. Lalong-lalo na ngayong COVID pandemic. Um, in my case, kahit na nakahanap ako ng isang private hospital, uh, I live in province. So, ang binayaran ko is a provincial rate. Mas mura siya ng kaunti compare sa rate ng hospital in Metro Manila. Another thing is yung hospital na nahanap ko is meron silang in-offer na package. Meron silang normal delivery package and meron din silang cesarean section package. Ibig sabihin, ibibigay na nila yung exact amount na babayaran mo prior to your delivery. Kasama na doon si hospital bill and professional fee and miscellaneous fee. Unlike sa hospital na walang package, um, you will pay all the treatment and all the things na ginamit nila sa inyo itemized. So, ang total amount na binayaran namin sa hospital ay 21,596 pesos and 40 centavos. Dali sa hospital bill ni baby, ito yung kasama, the pharmacy, laboratories, uh, central supply room or the CSR, nurses station, and miscellaneous. Bali, yung actual charges ng hospital is 4,687. Tapos, yung na-cover ng PhilHealth is 4,687 din. Bali, sa hospital bill, kinover siya lahat ng PhilHealth. So, wala kaming babayaran sa hospital bill. When it comes to professional fee naman, um, 6,310 yung uh, PF ng doktor, ng doktor ni baby, yung pedya. Tapos, yung conover ng PhilHealth is 3,510. So, in total, ang grand total ng babayaran namin kay baby, so, ito yung breakdown ng item na ginamit kay baby. Yung baby ko kasi, for example, Uh, nag, nakakain na siya ng poops niya. So, kinailangan siyang i-laboratory para malaman yung um, yung kung meron siyang infection. Kaya, nagpak-CBC si baby itong complete blood count. And, kinailangan siyang bigyan ng antibiotic kasi nga mataas yung uh, WBC niya. Ibig sabihin, magkaroon siya ng infection dahil nga sa pagkain niya ng poops. So, itong mga to, yung antibiotic na mga to, which is the ampicillin and amikacin, hindi na siya kasama dun sa package. So, extra charges na siya sa amin. Pero, na-cover pa rin to ng PhilHealth. Kung bag hindi pa rin namin siya binayaran. Kasama na rin dito yung birth certificate, and your born hearing test, and the newborn screening. Lahat yan na-cover ng PhilHealth. Sa bill naman ni mother, or sa bill ko, eto naman yung breakdown na binayaran ko. For the room, 1,000. Medications, 1,300. OR, the operating room, is 3,000. CSR is 784. And other miscellaneous fee, pwede kasama na doon si PPE, is 600. The actual charges for the mother is 6,696. And yung na-cover ng PhilHealth is 3,000. So, parang 3,000 na lang. 3,000 plus na lang yung babayaran ko sa hospital bill. Ngayong COVID pandemic, Uh, kasama rin sa babayaran nyo sa hospital is the personal protective equipment na ginagamit ng mga nurses and doctor para sa protection nila. So, at saka para rin sa protection nyo. So, pwedeng pumasok yon sa miscellaneous. So, kung makikita nyo, nasa 600 pesos yung 
um, miscellaneous fee although hindi nila na specify kung nagkasama na ba dito si PPEs pero possible na dito nila yon ilagay kung hindi man pwedeng i-charge nila yon dito sa operating room hindi naman ganun kataas yung amount na babayaran nyo for their PPEs another charge siyempre is the professional fee nandito si yung OB ko and the anesthesiologist for the actual charges ng OB is 12,000 ang kinawar ng PhilHealth is 1,4 and for the actual charges ng anesthesiologist is 3,100 ang kinawar ng PhilHealth is 600 so in total minus na yung kinawar ng PhilHealth is nasa 6,796 pesos and 40 cent para naman sa breakdown ng babayaran ko um, here are the sample so, ito, kasama na to sa mga package. So, ibig sabihin, ito na talaga yung kadalasang ginagamit para sa isang normal delivery. Here are the order charges na kasama sa package ng normal delivery nila. Kung makikita nyo yung amount ng pa, yung amount na nakaspecify dito sa statement of account is zero kasi nga kasama siya sa package na yung offer nila kaya zero na sila. Kung baga babayaran mo in total na. Para sa mga mga nganak na mga momshies, it is very important na ready na and updated na yung PhilHealth nyo kasi malaking tulong siya. For me ha, malaki yung binawas ng PhilHealth sa bill namin ni Baby at napakalaking tulong niya para maless yung total amount ng hospital bill namin. So, advice ko sa inyo sa mga mommy na mga anak na dapat um, i-update nyo yung contribution nyo sa PhilHealth. Dapat i-ready nyo na yung mga requirements nyo na kailangan sa PhilHealth. Meron akong vlog before na uh, documents that you need to bring into the hospital before your delivery. Ilagay ko na lang yung link here um, para mapanood nyo rin siya. I am very blessed kaming dalawang mag-asawa dahil unang-una na normal ko si baby, mas less yung babayaran ko rather than CS, and pangalawa may mga taong tumulong sa akin para lalong malesan yung total bill ko sa hospital. Mahalaki pa rin siya compare sa isang lie-in pero it is a private hospital na nasa private room din ako. Actually kung mag-research kayo sa iba't ibang hospital kahit dito sa province or especially sa Metro Manila, Mura na yung binara namin compare sa other hospital. Of course, bawas na dito si PhilHealth. Pero, kumbaga, mura pa rin siya. For now, para makatulong, magbibigay din ako ng mga tips kung paano ko napaliit yung hospital bill namin. Una-una dyan, kailangan dala nyo na yung posibleng uh, gamitin sa hospital. Like cotton balls, alcohol, diaper, yung mga ganon. Uh, um, mag Magalagay din ako ng link dito para mapanood nyo yung video ko about... Um, what's inside my hospital bag. Kasi lahat ng nandun sa hospital bag na yon nagamit namin ay naiwasan namin yung mga extra charges sa hospital. Kailangan i-prepare yung mga gamit na yon para hindi na kayo i-charge ng hospital because you already have. Pangalawa, if malakas yung loob nyo or kung pwede lang din naman, um, ask permission sa mga nurses na kayo na bibili ng mga gamot na nereseta sa inyo at kayo na rin bibili ng mga gamit na pwedeng gamitin sa inyo. Kung pwede lang naman. May mga hospital na nag-aalaw ng gano'n, meron naman na hindi nag-aalaw. Siyempre, para kumitan sila. In my case kasi, napakausapan ko yung mga nurses doon sa hospital na pinag-anakan ko. Kaya, yung mga ibang niresetang gamot sa akin sa labas ko na binili, tapos yung mga gamit na ginamit sa akin, pinalitan ko siya. Kaya, hindi nila chinard sa akin. Siyempre, kung, kung lahat ng gamit at saka lahat ng gamot sa hospital manggagaling, Alam niyo naman, syempre sa hospital, triple yung price compared to outside. Another tip na pwede kong mag-share sa inyo, uh, sa isang hospital kasi, iba-iba yung charges niya per room. Disclaimer lang, hindi ko lang sure kung lahat ba ng hospital, ganito yung way ng pag-charge nila sa patient or maybe hindi naman. Iba ang charges ng gamit at sa hagamot 
pag you are admitted in ward area. Mas mahal siya na konti pag ang kinuha mo ay semi-private. At syempre, mas mahal ang mga gamot at mga gamit pag ang kinuha mo is private. At mas lalo siyang mahal pag ang kinuha mo ay sweet room na. So, ganun yung charging nila per room. Okay. Um, and that's all for today. Thank you for watching until the end of this video. Um, please like and share this video to your friends and family. And don't forget to comment if you have any questions. Please don't forget to comment your suggestions about um, video content na pwede kong ma-share sa inyo. And of course, don't forget to subscribe and continue watching my videos. Thank you for watching. Goodbye!